Hello everybody and welcome to Study Vibration and yeah, I am your new friend and my name is Diksha and nice to meet you and please comment down your names that uh, I should know, right? Huh? Okay, please comment down your name, comment down. So, today what we are going to talk about? We are going to talk about, uh, okay, this is English series and the poem in this is the Lake Isles of Innisfree. Lake Isles of Innisfree. So, what do you mean by Isles here, guys? Isles means the island. So, Innisfree. The Innisfree is an island. The Innisfree is an island. Okay. So, let's get started with the introduction of the poem. Okay. Don't forget. Don't forget to like this video and subscribe to this channel. Please don't forget to like and subscribe this channel. Okay, and please share this video to every friend and get everyday not notifications from the study vibration. So, let's do this introduction. Introduction to the poem. This poem is a lyric. This poem is a lyric. Okay, this is a lyrical poem. It's a musical poem. Okay, it's a new musical poem. Not like that. The so wordings is there and we need to read the poem. This is a musical poem. It explores the poet longing. Now, what do you mean by longing, guys? What do you mean by longing? Longing ka matlab itcha, man. Poet ka, poet ki jo itcha thi for the peace. Matlab, waha shanti ke liye jo unki itcha thi of innisfree. Shanti ke liye jo itcha thi unki innisfree ke liye. Innisfree ek jagah hai jahan par bhot chari shanti milti hai unhe. Thik hai? Shanti milti hai. A place. Now, he is talking about a place. He is talking about a place where he spent a lot of time as a boy. मतलब कि उसने है ना जब वो बच्चा था तब उसने वहाँ पर time बहुत सारा time गुजारा था. Innisfree. Innisfree is the name of a place where it is very quiet and that is the reason poets poet want to. Now the question came in your exam that why poet wants to go to the Innisfree. What will you say? What is the reason for that? You will be saying the reason that poet is going. Go, uh, uh, the poet is longing for uh, peace and tranquility of industry. The industry is a very quiet place, and that is the reason poets want to go there. He had spent uh, his childhood at that place. अब वो जब छोटा था उसका भी childhood कहाँ पे निकला था? Industry पे निकला था. वो जब उसका बचपन कहाँ पे निकला? Industry पे. He has a very sweet memories of this place. वो जो sweet memory थी उस वहाँ की उसके पास इसलिए poet वापस कहा जाना था लेक आइलैंड ऑफ इनस्ट्री नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज पोएम एंड एक्सप्लेनेशन आई होप कि आपको जो है इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो गया होगा ओके एंड आ गया है तो प्लीज कमेंट डाउन में बिलो दैट कि आपको समझ में आया कि नहीं और आप अपने सारे डाउट्स को नीचे लिख सकते हैं एंड फील फ्री टू एस्क योर डाउट एंड वी विल बी सॉल्विंग योर डाउट ओके पोएम एंड एक्सप्लेनेशन नाउ हियर वी आर गोइंग टू Start with the poem. Every student has a like a manner to speak the words, and hence this is not called as poem. This is called as poem. This is called as poem. Okay, so everybody from today will do this. That they will not say poem. They will say as poem. Okay, so let's get on to the stanza one. I will arise and go now. And go to the industry and a small cabin built there of clay and metals made. Nine days rose will I have there a high for honey tea and live alone in the bila glow. Now here see, I will arise and go now. So arise का मतलब क्या होता है? Arise का मतलब होता है stand up and go now. I will stand up and go now and go to the industry. अब मैं खड़ा होके सीधे industry पे जाऊँगा. And I will build a small केबिन ओवर डे स्मॉल केबिन का मतलब होता है केबिन का मतलब होता है रूम केबिन का मतलब होता है रूम ओके ऑफ क्ले एंड वेटल ऑफ क्ले एंड वेटल में अब इसका मतलब होता है क्ले एंड वेटल वेटल का आपको क्ले का मतलब तो पता ही है और वेटल मीन टू स्टिक स्टिक्स टू मेक द फैंसिस और वॉल्स अब यहाँ पर वो एक छोटा सा ऐसा कैबिन बनाएगा मतलब एक ऐसा रूम बनाएगा जिस जिस जो काय से बना हुआ है क्ले और वेटल से नाउ ही विल बिल्ड द नाइन रोज ऑफ बीन्स नियर बाय हिज हाउस He will grow the nine bean of row. Okay, so 
ये वो है ना जो बीन होगा उसकी नाइन रोज उगाएगा ताकि वो कुछ खा सके और वो हनी बी के हाइव से हनी बी के हाइव से क्या लेगा हनी लेगा ताकि वो कुछ खा सके ठीक है ना एंड आई विल लिव अलोन इन द बी लाउट ग्लेड ना वॉट डू यू मीन बाई ग्लेड और बी लाउड का पहले मतलब समझ लेते बी लाउड इज द साउंड मेड बाय बीज एंड ग्लेड मीन द ओपन और क्लियरिंग स्पेस अच्छा एवरीबडी है सीन द डोरेमोन उसमें वाली आवाज आती है ना जो गर्मी की गर्मी होती है तो वैसे ही बी लाउड ग्लेड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ और दी समरी ऑफ दिस पैराग्राफ ओके आई रेफर्स टू विलियम येट्स He he says that he wants to go back to the inner tree. Over there, he will be build. Uh, he will build a small room for himself with the clay and small stick used for make walls and fences on the cabin. As soon as he will need some food to eat, also, so he will grow nine row beans near his room. Also, he will get the honey from the honey bee hive. He says that uh, he will live in open space where uh, where the full sound is of buzzing of bees. over there he will live alone in the peace and the tranquility now this is the next paragraph so what is this guys what is this what is this i will be telling you i will be telling you and i have some peace there for peace comes dropping snow dropping for from the waves of the morning where the cricket sings the the midnight or the glimmer the noon a purple glow and evening full of lenses so iska matlab kya hota hai इसका मतलब क्या होता है गाइस गाइस की इसका मतलब होता है कि वहां पे उसे जो है शांति मिलेगी और जो शांति है वो धीरे से मिलती है ग्रेजुअली एंड स्लोली मिलती है ग्रेजुअली एंड स्लोली मिलती है एकदम से जो है शांति नहीं मिलती एकदम से शांति नहीं मिलती है ठीक है ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग मतलब नीचे गिरती है वेल्स वेल्स का मतलब होता है ये जो ऐसे पहनते हैं ना मुंह ढकने के लिए वेल्स ऑफ द मॉर्निंग मतलब जो मॉर्निंग होती है जब सुबह सुबह तो ऐसा थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है ना वैसे ही मॉर्निंग में जो है अपना मुंह ढका हुआ है ऐसे बोल रहे हैं एंड वेर दी क्रिकेट सिंग्स क्रिकेट सिंग्स का मतलब होता है क्रिकेट सिंग्स का मतलब होता है कि जब एक ग्रास हॉपर ऐसा कोई गाना गाता है ना आ, मतलब आवाज आती है ऐसी है ना द मिड नाइट ऑल दी ग्लिमर द मिड नाइट ऑल दी ग्लिमर मतलब ग्लिमर का मतलब ट्विंकलिंग एंड द नून अ पर्पल ग्लो नून पर्पल ग्लो मतलब कैसे जब वो मॉर्निंग होती है तब उधर क्राउड धक जाते हैं ना सन के ऊपर तो वैसे ही पर्पल ग्लो आता है ना नून का पर्पल ग्लो आता है ऐसे ही बताया गया है एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट वे इवनिंग फुल ऑफ linet wing so every thing over here is mentioned you can take a screenshot of this i have already explained the poem okay a poem linet is a bird okay linet is a small gray bird which has short beak so dopahar mein jo hai linet udti hai to wo bol raha hai linet wing evening full of linet wing in this stanza poet says that the industry will feel peaceful he says that feeling peace comes slowly and gradually he describes how he feel peaceful over there in the morning time when it is cloudy view it is very not clear then appear as if the morning born a veil and had hidden itself looking at the scene will make him peaceful further he says further he says that when a male cricket insect sings a song the sound gives the peace also at the midnight when he, uh, he sees the twinkling stars he suffers from a peace and the uh, the shine uh, which which is coming from the afternoon matlab sorry afternoon gives a purplish glow means when a sun is hidden from the clouds it gives a purplish glow and the evening the linnet bird flying in the sky and we feel peaceful now let's get on to the para number 3 para number 3 means stanza number 3 i will arise and go now for day night and day iska matlab hota hai ab main khada hota hu i will stand up now and go to the industry for ever okay मैं हमेशा के लिए चले जाऊंगा इंडस्ट्री आई विल हियर द लेक वॉटर लैपिंग विद द लो साउंड बाई दिस शो इसका मतलब होता है लेक वॉटर लैपिंग लेक वॉटर लैपिंग का मतलब होता है कि जब पानी किनारे के पास आके जो साउंड बजाती है जैसे देखो लैपिंग का मतलब होता है स्ट्राइकिंग जब नदी आकर जब नदी आकर वो उधर स्ट्राइक करेगी मतलब कि जो किनारे पे जब वो स्ट्राइक करेगी ना तब उसे 
समझ में आएगा I will stand stand on the roadways. I will stand on the roadways. इसका मतलब होता है अब मैं रोड रोड पे जाकर जब खड़ा होता हूँ और मैं कोई भी जगह पर खड़ा होता हूँ तो I hear the साउंड इन द डीप हार्ट कॉर्ड मतलब जो लेक वाटर लैपिंग का साउंड होता है उसे अपने इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट में सुनाई देता है हार्ट कॉर्ड मतलब इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट इन द स्टैंडा पोएट सेज दैट नाउ ही विल स्टैंड अप एंड गो टू द इंडस्ट्री फॉर ऑल टाइम द साउंड ऑफ लेक वाटर स्ट्राइकिंग ऑन द शो रिपीट इन इज माइंड द साउंड अट्रैक्ट टूवर्ड द लेक वेर एवर ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड वे और द ग्रे कलर्ड पेवमेंट he hears the inner he hears the sound in the innermost part of the heart okay so everybody thank you and um, yeah please don't forget to subscribe and uh, like this video and uh, uh, thank you very much and take care bye bye see you soon